हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल जियोग्राफी इन्स्टिट्यूट हमें सकरिका आज तुम्हारे नहीं थार्ड सेमिस्टार सिसि पेपर जो तुम्हारे फार्स टपिक रही है अर्थात जिओ टेक्टनिक लास्ट टपिक दस नम्बर टपिके जो रही है से ही असाइमेट्रिकल फैक्टर्स नहीं आलोचना करते टपिकटार मध्य टोटाल तीनटे पॉइंट्स रही है आज हमें फार्ष्ट पॉइंट नहीं डिसकस करब जेखने जानब जो बेसिन असाइमेट्री फैक्टर्स एक्चुअलि कि क्यों इटार व्यवहार रही है कि भाव एट कलकुलेशन करते हैं ये ठीक की क्या लागे क्यों हमें ये क्योंकुलेशन निर्णय करते चाहिए समस्त किस डिटेल्स नहीं आज के आलोचना करब तो चलो शुरू कर देव आज के टपिक तुम्हारा सबाई हमें खूब रिक्वेस्ट कर टपिकटार ऊपर भिडियो बनानों जो तो आज के चले आगे जरा एखो पर्त चैनल सबसक्राइब करनी अवश्य सबसक्राइब करो और पशे थका बेलैकने क्लिक करते भूलना और एक खबर जान दी तुम्हारे अने के बोलो एन जे थार्ड सेमिस्टार हमारे सेमी अनलैन क्लैसेस रही है जेखने अचुअलि समस्त रकम नोट्स प्रोवाइड कर ते अने क्वारिज रही है जो एन एत देरी हो गए मैम हमें कि से कोर्से जयन करते पर ना डेफिनेटलि तुम्हारा करते पर कारण देखो नोट्स प्रोवाइड कर दायित्व हमारे सबटा दिए देव क्यों पढ़ते बोले देव क्यों क्वेश्चन अन्सार पढ़ते से देव क्योंकि पढ़ार दायित्व तुम्हारे तुम्हारा जो मैनेज करते पर तो दीते को असुविधा नहीं तो जरा जा रा इंटरेस्टेड अवश्य हमारे एज सून एज पसिबल जो करो ह्वाट्सप नम्बर हमें नीचे डेस्क्रिपन बक्से दिए दीजिए तो चलो देखे ने जा आज के टपिकटा कि तो स्क्रिने तुम्हारा देखते ही पाच जो एखे रोचे द दे बेसिन असाइमेट्रिकल फैक्टर तो प्रथम जो जानब य असाइमेट्री फैक्टर्स की इटा कि बोल तो साधारण भाव लक्ष्य करा जाए जे नदी जे अंचल दिए प्रवाहित तो है से ही अंचल जे भूप्रकृतिक कंडिशन ठीक है से होते समतल भूमि होते पार्वत्य भूमि होते मालभूमि होते फल्ट लाइन एरिया तो ये धरण ये धरणटा कि क्यों ये धरण भूमिरूपटा सृष्टि हो नदी क्षय कार्यर फले ना कि प्राकृतिक भाव ये फर्मड हो समस्त किसना जाए जे प्रक्रियार माध्यम वे क्योंकुलेशन जे मेजरमेंटर माध्यम से बला है असिमेट्रिकल फैक्टर्स तो ये एक डेफिनेशन रही है तुम्हारा देखते ही पाच देखो कि बोले द बेसिन असाइमेट्री फैक्टर इज ए जिओ मर्फोलजिकल पैरामिटर दैट हेल्प टू मेजर द सैमेट्री और असाइमेट्री अफ ड्रेनेज बेसिन असाइमेट्री इन ड्रेनेज बेसिन अफ टेन रिफ्लेक्शन टेक्टनिक जिओलजिकल और क्लैमेटिक इनफ्लुएंस ऑन लैंडस्केप डेवलपमेंट द बेसिन असाइमेट्री फैक्टर एफ इज स्पेसिफिकली यूज टू एक्सामिन द लिटरल tilting or preferential erosion of a basin which might indicate it active tectonic processes tale bojhate parlam jinishtar modhe diye ki dekhte pacchi je bhumi tol ta ke rokom nekhan diye nodi basin ta mane nodi basin er onchol ta symmetrical na asymmetrical mane samotol bhumir upor obosthan korche na undulating bhumir upor obosthan korche seta bojha jay ebong er theke amra bujhte pari je nodi basin area ta koto ta khoy peyeche naki khoy pawar age kono rokom tectonic movement er phole affected hoyeche to eta chilo kake bole ebar jeta janbo seta hocche ei dhoroner jinish ba ei dhoroner factors amra kibhabe measure kore thaki mane formula देखो डेफिनेशन तो पढ़ल एबार पढ़ी हे कलकुलेशन अफ बेसिन असाइमेट्री फैक्टर जैसे हमें ए एफ शर्ट फर्मे लिखे थी तेल ए एफ इक्ुअल्स टू फार्स ब्रैकेट ए आर डिवाइडेड बी इन टू हंड्रेड एखे ए आर टा कि एर इज द एरिया अफ द बेसिन ऑन द रट सड अफ द मेन रिवर चैनल मैं नदी जेदि के प्रवाहित तो हे से नदी प्रवाहर दिखे तक जो हमारे डान हाथ दिकटा मैं रईट हैंड सैडे जो लैंड पा रिवर बेसिन एरिया से रिवर बेसिन एरिया रईट हैंड सैडर एरिया मेजर कर जो व्यल्यूटा पा से हे एयर और ये हे पुरो टोटाल नदी जो रिवर बेसिन एरिया से इन टू हंड्रेड तो बुझते ही पर एबारेटा सब चे गुरुतपूर्ण विषय से रिवर बेसिन असाइमेट्रिकल फैक्टर्सर मेन जो फैक्टर्सगुलो रही है कदर कार्यकारिता द्वारा एगुलो तैरी हेगुलो जानब टोटल पाँचटा पॉइंट आज नम्बर वन देखो टेक्टनिक एक्टिविटी सब चेटा एक्टिव एक्टिविटी सब चेहरे इम्पर्टेंट एक्टिविटी कि बोलते देखो एक्टिव टेक्टन टेक्टनिक कैन क्रिएट असाइमेट्री इन बेसिन बीटिंग द लैंड 
or uh, cause, uh, causing faults that change the direction and distribution of streams in te uh, tectonically active regions drainage basin often displayed significant asymmetry due to tilting or a different upliftment differential up upliftment which influence the river's erosion pattern anomalies of uh, in af values may thus highlighted area of the coastal uh, deformations or areas undergoing active tectonic tilting ব্যাপারটা বোঝো যখনই আমরা দেখছি যে কোনো রিভার বেসিন এরিয়ার ক্যালকুলেশন পরে দেখা যাচ্ছে যে সেই জায়গায় ভ্যালুটা অ্যাসাইমেট্রিক্যাল এসছে তার মানে এটা আমাকে বুঝে নিতে হবে সেই জায়গাটা কোনো টেকটনিক অ্যাক্টিভিটির ফলে আন্ডুলেটিং কন্ডিশনে রয়েছে হতে পারে সেটা ফলস লাইন এরিয়া হতে পারে সেখানে পর্বতের সৃষ্টি হয়েছে বা হতে পারে কোনো রকম ভূমিকম্পের ফলে জায়গা বসে গেছে তার ফলে সেই জায়গায় রিভার বেসিনের সিস্টেম বা প্রসেসেস বা সেপটা পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে গেছে তাহলে টেকটনিক অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে নাম্বার ওয়ান ফ্যাক্টরস অফ ইনফ্লুয়েসিং বেসিন অ্যাসাইমেট্রি ওকে এবার আমরা নাম্বার টুটা দেখব নাম্বার টুয়ে রয়েছে টোপোগ্রাফি অ্যান্ড রিলিফট বিভিন্ন রকমের টোপোগ্রাফি তো আমরা দেখতে পাই যেমন ধরো হতে পারে সেটা সমপ্রায় সমতল ভূমি হতে পারে সেটা সামান্য ঢেউ খেলানো ভূমি মানে মালভূমি অঞ্চল হতে পারে সেটা পার্বত্য অঞ্চল হতে পারে সেই রিলিফের কাট মানে যে প্যাটার্নটা রয়েছে ধরো নরম শিলা কঠিন শিলা মানে হার্ড যে লেয়ারগুলো হয় রকসের সে হার্ড টাইপস অফ রকস অর সেডিমেন্টারি রকসের বদলে সেখানে ধরো ইগনিয়াস রক রয়েছে তাহলে কি অটোমেটিক্যালি সেখানে কিন্তু ইরোশনটা কম হবে আবার অন্যদিকে যদি সেডিমেন্টারি রক থাকে বা কোন রকমের কাস্ট রিজিয়ন থাকে তাহলে নর্মালি সেখানে বেশি ক্ষয় হবে ফলে টোপোগ্রাফির একটা হিউজ চেঞ্জেস কিন্তু আমরা লক্ষ্য করতে পারবো সেটা এখানে বলেছে দেখো variations in elevations and slope also impact of asymmetry factor if one side of a basin has higher elevation or steeper slope river trade to uh, to erode one side more than the other causing an asymmetry distribution of the drainage area for instance a basin with the steep slopes on uh, one side due to differential erosion of uh, restrained rock types may have a higher af on that side jeta ami tomader bollam je jodi kono nodir kono onchol ba kono ongsho beshi khara dhaler upor diye jay automatically shekhane river onek beshi porimane khoy korte parbe jodi na opor dike amra dekhte pai je shekhane kintu plain land royeche normally river shekhane khoy korbe na to er phole ki asymmetrical river basin srishti hobe to eta ekhane bola hoyeche next topic e dekhbo amra royeche geological structure geological structure er modhe jeta mainly pore hocche slope and tar pasapashi thakbe bed rock er pattern hote pare seta sedimentary rock hote pare seta igneous rock ebong tar opor nodir khoy karjer prabhab e chhara fault lined area fold ittadi areas kintu er opor effect kore dekho ki boleche the underlying geology of a basin can influence af by controlling erosion rate and channel path different rock types have various res uh, resistance to erode by erosion landing to asymmetrical asymmetric development in regions where one side of the basin constant of more erodic রক যদি কোনো জায়গার এরোডিক রকটা অতিরিক্ত বেশি পরিমাণে এক সাইডে থাকে আর অন্য দিকে নন এরোডিক রক থাকে তো নর্মালি সেখানে একটা অ্যাসাইমেট্রিক্যাল ড্রেনেজ বেসিন সৃষ্টি হওয়ার একটা চান্সেস রয়েছে তো এগুলো এখানে বলা হয়েছে এটা হচ্ছে তিন নম্বর টপিক এবার আমরা দেখবো চার নম্বর টপিক নাম্বার ফোর ক্লাইমেট অ্যান্ড প্রেসিপিটেশন দেখো ক্লাইমেট কিন্তু খুব বড় একটা ভূমিকা পালন করে আমরা সবাই সেটা জানি যদি খুব খুব ধরো শুষ্ক অঞ্চলে হয় তো সেখানে ক্ষয়কার্যের পরিমাণটা তুলনামূলক কম হবে আর যদি খুব ড্রা মানে বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে হয় তাহলে সেখানে নদীর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হওয়া জলের প্রভাবে কিন্তু সেই জায়গায় কি হবে এফেক্ট করবে এবং প্রচুর মানে অনেক বেশি পরিমাণে শিলাস্তর ক্ষয় হবে এবং অ্যাসাইমেট্রিক্যাল রিভার বেসিন ক্রিয়েট হবে তো এটাই এখানে বলা হয়েছে দেখো কি বলছে 
Difference in precipitation across a basin can lead to varied erode rate, which also contribute to asymmetry. In areas where rainfall is not uniformly distributed, the side of the basin receiving more participations will experience more erosion, potentially skew the basin. Climate uh, influence like wind pattern and rain shadow effect can also cause an uneven water distribution within the basin. আশা করছি এটা নতুন করে বোঝাবার তোমাদের কিছু নেই আনইভেন ডিস্ট্রিবিউশন মানে যদি জল নদীতে কম থাকে তাহলে সেই জায়গায় কিন্তু এক ধরনের ইরোশন হবে আর নদীতে জল বেশি থাকলে সেই জায়গায় কিন্তু ইরোশন অন্যরকম হবে এবং অবভিয়াসলি ড্রেনেজ প্যাটার্নের পুরো সিস্টেমটাই কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে তো এটাই এখানে বলা হয়েছে এবার লাস্ট পয়েন্ট যেটা রয়েছে হিউম্যান ইনফ্লুয়েন্স এটা সব ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে আমরা জানি যে আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে মানুষ এত বেশি স্বার্থকপর হয়ে গেছে যে তারা প্রকৃতির উপকার না ভেবে মানে প্রকৃতির ওপর অত্যাচার করেই যাচ্ছে নিজের বেনিফিটসের জন্য তো ধরো কোনো জায়গায় অতিরিক্ত পরিমাণে ডিফরেস্টেশন হয়েছে বা অতিরিক্ত পরিমাণে নগরায়ন ঘটেছে মানে আরবানাইজেশন ঘটেছে বা অতিরিক্ত পরিমাণে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ঘটেছে তো নর্মালি সেখানে কী হবে রিজার্ভার ড্যাম ইত্যাদি তৈরি হবে তার ফলে নদীর প্রবাহ পথে বাধা সৃষ্টি হবে নদীর নিজস্ব ক্ষম মানে যে ক্ষয় ক্ষমতা সেটা হ্রাস পাবে এই সমস্ত কিছুর ফ্যাক্টরস এফেক্ট কিসের ওপর পড়বে অবভিয়াসলি ল্যান্ডের ওপর পড়বে এবং সেটা কী সৃষ্টি করবে অ্যাসাইমেট্রিক্যাল রিভার বেসিন এরিয়া সৃষ্টি করবে তো সেটাই এখানে বলা হয়েছে যে যদি ফ্লোজের ওপর এফেক্ট পড়ে রিভারের ওপর এফেক্ট পড়ে হিউম্যান অ্যাক্টিভিটির ফলে তাহলে কিন্তু অ্যাসাইমেট্রিক রিভার সৃষ্টি হওয়ার একটা চান্সেস রয়েছে অ্যান্ড লাস্ট আমরা একটা সামারি দেখব The basin asymmetry factor is a powerful metric for assess, uh, assessing uh, the impact of natural and anthropogenic forces on drainage basin shape and evolution. It sensitively to uh, tectonic activity, topography, geological structure and climatic make it a valuable parameter of geolog- geomorphological and environmental studies. Amra jokhuni kuna jayagar opore bibhina rakum probhaber fale shei jayagar jay natural shape and size setar puribortan kore di ebong shei puribortan jokhun akta onno rakum roop nae takhun shita amadhe geologic সেকশনের মধ্যে পড়ে এবং অবশ্যই যেটা জিও মরফোলজির মধ্যে পড়ে তাই এই জিও মরফোলজি সেকশনের মধ্যে যখন এই ধরনের চেঞ্জেস দেখতে পাওয়া যায় তখন যদি আমরা এই অ্যাসাইমেট্রিক্যাল ইন ইন্ডেক্সটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি বাই গ্রামাটিক্যালি বা ম্যাথামেটিক্যালি ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে তাহলে খুব ইজিলি আমরা সেই জায়গার পরিবর্তনের ধরনটা বুঝতে পারব এনভায়রনমেন্টের ওপর তার প্রভাব বুঝতে পারব এবং সেটার রেকটিফিকেশনের কোনো উপায় আছে কি না বা সেটা যাতে আর না ঘটে তার ব্যবস্থা করতে পারবো সেই জন্যই অ্যাসাইমেট্রি ফ্যাক্টরসগুলো আমাদের পড়তে হচ্ছে এবং রিভার বেসিনের প্যাটার্ন চ্যানেল আইডেন্টিফাই করতে সাহায্য করছে তো এই ছিল আজকে টপিক আশা করছি সবাইকে বোঝাতে পেরেছি যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলো নেক্সট ভিডিওতে এর যে নেক্সট পার্টগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব আজকের মতো এই পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিওতে আবার তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থেকো বাই